നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ അപസ്മാരത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ തിരുവനന്തപുരം അനന്തപുരി ഹോസ്പിറ്റലിലെ പീഡിയാട്രിക് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ അനിൽകുമാർ ചേരുന്നു സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ക്യൂയിലേക്ക് ഡോക്ടർ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് അപസ്മാരം എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അതിനു മുമ്പായി നമുക്ക് ബ്രെയിനിൻ്റെ അതായത് ചില പ്രത്യേക ഘടനകൾ ഉള്ള ഒരു ശരീരത്തിലെ അവയവമാണ് തലച്ചോർ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള അവയവങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗവും ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക നാഡീവ്യൂഹം ചേർന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം നമുക്ക് കൈ ഉയർത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ചിരിക്കണം ഇതിനെല്ലാം പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം സ്ഥലങ്ങൾ ബ്രെയിനിൻ്റെ പല പല ഭാഗങ്ങളിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നെങ്കിൽ തന്നെ ഓരോ സർക്യൂട്ടുകൾ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് ബ്രെയിനിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓരോ ശരീരത്തിൻ്റെ ബാക്കി കാല് കൈ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ ഹാർട്ട് ലങ്സ് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ഓരോ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഭാഗങ്ങൾ ബ്രെയിനിലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കേന്ദ്രമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്ന സ്ഥലം ബ്രെയിനാണ് സോ ഈ ബ്രെയിനിൽ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഒരു സെല്ലിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായാൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സക്സർ ലഭ്യമാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ വൈബ്രേഷൻസ് ഒത്തിരി ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ബ്രെയിനിൻ്റെ ടിഷ്യൂസ് ഇലക്ട്രിക്കലി വെരി ആക്റ്റീവാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടെയാണോ ആ മാറ്റം കാണുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ശരീരത്തിൻ്റെ ബാഹ്യ അവയവങ്ങളിൽ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം സെൻസേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം എന്തു വേണം ഉണ്ടാവാം ഉദാഹരണത്തിന് കൈ കൈയുടെ ചലനത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തലച്ചോറിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം വെച്ചു അവിടെ ഒരു ചെറിയ നമ്മളൊരു കുത്തു കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചെറിയൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു അപ്പോൾ അതിന് എക്സസൈറ്റ് അവിടെ ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടായി ആ കറണ്ട് തലച്ചോറിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് കയ്യിലെത്തി കയ്യിലെ മസിലുകളെ ചലിപ്പിക്കും അത് നമുക്കൊരു അബ്നോർമൽ മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കത് പുറമേ നോക്കുന്ന ഒരാളിനെ കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് അപസ്മാരം അല്ലെങ്കിൽ ജന്നി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിലപ്സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെ ബേസിക് പത്തോളജി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ബ്രെയിനിൽ അത് എന്താ വെറിയിൽ എന്താണ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് വെറുതൊരു ചലനം മാത്രം ആവണമെന്നില്ല ചലനമാവാം അല്ലെങ്കിൽ അബ്നോർമൽ സെൻസേഷൻസ് ആവാം അപ്പോൾ സെൻസേഷൻസ് ഇപ്പോൾ കൈയുടെ സെൻസേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് അത് അബ്നോർമാലിറ്റി വരുന്നതെങ്കിൽ കയ്യിൽ എന്തോ പെരുപ്പ് പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നാം അതും ഒരു അവസ്മാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാവും പിന്നെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണ ലിംബിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവിടെയാണ് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അബ്നോർമലായിട്ട് നമ്മളൊരു സൈക്കാട്രി പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വൽ ഇമ്പയർമെൻറ്റ് കണ്ണിന് കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് വേണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു കാഴ്ചയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ മുന്നെ ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ കൺ ഹലൂസിനേഷൻസ് എന്ന് പറയും കണ്ടെന്ന് തോന്നും അങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണമോ അപസ്മാരം പെട്ടെന്ന് ബോധം കെട്ടങ്ങ് വീഴാം ഓർമ്മ അല്ല നമ്മളെ ഓർമ്മ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രജ്ഞയെ ബാധിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ബോധം കെട്ട് വീഴും അങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ വേണോ എവിടെയാണോ അപസ്മാരം ഒറിജിൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് വരാം ഞാൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പേടിപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്മാരങ്ങൾ നമ്മൾ റോഡിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വീഴുന്ന അവസ്മാരം ജേർണലൈസ്ഡ് ടോണിക് ക്ലോണിക് സീഷ്യസ് എന്ന് പറയും അതായത് അതാണ് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ഒരു അവസ്മാരം അതാണ് പക്ഷെ അതല്ലാതെ തന്നെ പല രീതിയിൽ അവസ്മാരം വരും ശരീരം മൊത്തം അതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെട്ടി വരാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം വെട്ടി വരാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് അബ്നോമൽ സെൻസേഷൻ വരും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയർ അബ്നോമാലിറ്റി വരാം ഓട്ടോണോമിക് ഡിസ്ഫങ്ഷൻസ് പെട്ടെന്ന് ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടി കുറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പിറേറ്റ് റേറ്റ് കൂടി കുറഞ്ഞ് വയറിനകത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ഏത് രീതിയിൽ വേണം എവിടെയാണോ പ്രശ്നം വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പുറമെയുള്ള പിന്നെ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷമായി എനിക്കിത് തുടങ്ങിയിട്ട് എനിക്കിപ്പോ അൻപത്തഞ്ച് വയസ്സായി അപ്പൊ അൻപത്തഞ്ച് വയസ്സ് അതിനിടയ്ക്ക് കുറെ കാലം ഇത് 
പലതരത്തിലുള്ള അവസ്മരങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവസ്മാരം വരുന്നത് കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തലച്ചോറിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്തെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ വൈബ്രേഷൻസിൽ വരുന്ന മാറ്റമാണ് ഈ അവസ്മാര രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിലപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു എം ആർ ഐ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സക്സർ ലബ്നമാലിറ്റി കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കാണാത്ത രീതിയിൽ സക്സർ ലബ്നം പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൊച്ച് കട്ടിയാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ളതാവാം അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിൽ ഇടി കിട്ടിയത് എന്തോ ഒരു ക്ഷതം വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടയാളം സ്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാവാം ഇതൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ ജന്മനാ തന്നെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം എം ആർ ഐ എല്ലാം എടുക്കുമ്പോൾ നോർമലായിരിക്കും പക്ഷേ ഇലക്ട്രിക്കൽ വൈബ്രേഷൻസിൽ അത് ജന്മനാ തന്നെ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അതിൽ നിന്ന് അവസ്മാര രോഗം ഉണ്ടായി വരും മെജോറിറ്റി സിറ്റുവേഷൻസിലും നമ്മൾ മരുന്ന് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള മരുന്ന് കറക്റ്റ് സമയത്ത് മുടങ്ങാതെ കഴിക്കണം കഴിച്ച് വരുമ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു അറുപത് തൊട്ട് എൺപത് ശതമാനം വരെ രോഗികളിൽ ഇത് നല്ലതായിട്ട് കുറഞ്ഞ് പരിപൂർണമായിട്ട് മാറുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വളരെ അപൂർവം ചില രോഗികളിൽ ഇത് അതിപ്പോൾ അപസ്മാരമെന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ ഒരു അസുഖമല്ല ഒരു വലിയ വലിയൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനുണ്ട് പല ടൈപ്പുകളുണ്ട് അപസ്മാരം മൊത്തം എല്ലാത്തിനോടെ പറയുന്നെങ്കിലും പല ടൈപ്പിലുണ്ട് അതിൽ ചില അപൂർവം ചില സാധനങ്ങൾ അത് നമ്മൾക്ക് ജീവിതകാലം മൊത്തം ചിലപ്പം അത് നിൽക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുണ്ട് മരുന്ന് കഴിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ വരാം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അത് ഏത് മരുന്നാണ് കഴിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് ഇന്ന പ്രത്യേക അപസ്മാരത്തിന് അതിന് വേണ്ട അനുയോജ്യമായ മരുന്നുകൾ കഴിച്ച് അതിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമൽ ഡോസിൽ കറക്റ്റ് ഡോസിൽ മുടങ്ങാതെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം സാധാരണ ഒരു നാല് അഞ്ച് വർഷം മൂന്നാല് വർഷം മരു അപസ്മാര രോഗം ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ജി ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കി എം ആർ ഐയിൽ ഒന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് പതുക്കെ 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 മരുന്ന് നിർത്താനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വേൾഡ് വൈഡ് എപ്പോൾ ആണ് ഈ അപസ്മാര രോഗിക്ക് മരുന്ന് നിർത്തേണ്ടത് എത്ര നാൾ വരാതിരുന്നാൽ നിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെൻസസ് ഒപ്പീനിയൻ ഒരു അഭിപ്രായ ഏകീകരണം ലോകം മൊത്തം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അഭി ഡോക്ടർമാരുടെ ഇടയിൽ എപ്പിലപ്സി ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ ഇടയിൽ കുറവാണ് ഒരു കൺ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് വെച്ചാണ് ഞങ്ങൾ സാധാരണ ഒരു മൂന്നാല് വർഷം അപസ്മാരി ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ട് പതുക്കെ 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 നിർത്തി നോക്കും പക്ഷേ ചിലരൊക്കെ നിർത്തിയാൽ കുറച്ച് ആൾ വരാതിരിക്കും മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർക്കും പിന്നെ വരുന്ന കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ അപൂർവം ചില ആൾക്കാർക്ക് വരുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ സുരേന്ദ്രനും ആ ടൈപ്പിൽ ആ കാറ്റഗറിയിലുള്ള വീണ്ടും വരുന്ന ടൈപ്പ് ഉള്ള അപസ്മാരോടുള്ള ഒരാളായിരിക്കും അതായിരിക്കും വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്നത് എന്തായാലും കാണുന്ന ഡോക്ടറിനെ തന്നെ വീണ്ടും കാണിച്ച് മരുന്നിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഡോസും ഓപ്റ്റിമൈസേഷനും എല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു പരിധിവരെ നല്ലതായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശരി വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ ഒരു കോളും കൂടി ഹലോ 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 ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് കായംകുളത്ത് നിന്ന് രാജനാണ് രാജൻ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഓ ഹലോ ഡോക്ടർ ആ നമസ്കാരം രാജൻ പറഞ്ഞോളൂ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഞാൻ കായംകുളത്ത് നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ ഞാൻ കായംകുളത്ത് നിന്നാണ് ഡോക്ടറെ വിളിക്കുന്നത് പറഞ്ഞോളൂ 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 എനിക്ക് കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഒരു 13 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഈ അവസ്മാരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം എനിക്ക് അൻപത്തി അഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് ഇത് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായി ഞാൻ സീനോ ബാർബിറ്റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുളികയാ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് അതിന് ശേഷം ഡോസ് കുറച്ച് 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 കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങ് നിർത്തി ആദ്യം നൂറ്റി ഇരുപത് പിന്നെ തൊണ്ണൂറ് അറുപത് മുപ്പത് എങ്ങനെ ഇതിലാണ് ഞാൻ കഴിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പരിപൂർണമായിട്ട് മരുന്നൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല ശരി ഇനി എനിക്കതങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ ചില നേരങ്ങളിലൊക്കെ ചില അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട് എത്ര നാളായി എത്ര നാളായിട്ട് ഇപ്പൊ അസുഖം വരുന്നില്ല വരാനായിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പൊ വരുന്നില്ല ഇത്രയും കാലാവധി ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാൻ ഇനി വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് പക്ഷെ രാജൻ ഇനി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായ രീതിയിൽ ടെൻഷൻ അടിക്കുക തീരെ ഉറക്കം ഇല്ലാതിരിക്കുക ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടു ദിവസം ഉറക്കം ഒഴുകുക അങ്ങനെയുള്ള ബ്രെയിനിന് നല്ല സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഇനിയും ചെയ്യാതിരുന്നാൽ കൊള്ളാം കാര്യം ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അവസ്മാരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പുനർജനീയ വീണ്ടും അത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന ട്രിഗേഴ്
പീഡിയാട്ടിഷ്യൻ അത് കാണിച്ചു അപ്പൊ അവര് ഇ എൻ ഡിനെ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇ എൻ ഡി കാണിച്ചപ്പോ അവര് ഈ പാരസെറ്റമോളും പിന്നെ അലർജിയുടെ രാത്രി കൊടുക്കാനുള്ള മരുന്നും ഒക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ല അതൊക്കെ അല്ലാത്ത ഈ തലവേദനയ്ക്കൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞെട്ടുന്നെന്ന് പറയില്ലേ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഞെട്ടുന്നെന്ന് പറയുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ ടെൻഷൻ വെറുതെ ടെൻഷൻ കൊണ്ടാവാം ഒരു വേറൊരു ടൈപ്പ് മൈക്രോണിക് സീഷർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപസ്മാര രോഗവും ആവാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തുള്ള ഒരു ന്യൂറോളജി ഡോക്ടറിന് ന്യൂറോളജി ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ചിട്ട് അതെന്താണെന്ന് കറക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചികിത്സ ചെയ്യുക അതാണ് കറക്റ്റ് നിഷ ശരി വിളിച്ചിരുന്നു ഡോക്ടർ ഏത് പ്രായക്കാർക്കൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ ഇത് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ചികിത്സ തേടേണ്ടത് കൂടുതലും അപസ്മാരം കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കണ്ടു തുടങ്ങുന്ന ഒരു അസുഖമായിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഏത് പ്രായത്തിൽ വേണോ അപസ്മാരം ഉണ്ടാവാം പുതിയതായിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ പക്ഷെ കാരണങ്ങൾ ഓരോ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് പ്രയോറിറ്റി മാറുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കാണുന്ന അവസ്മാരം മെജോറിറ്റി അവസ്മാരം പ്രൈമറി എപ്പിലപ്സീസ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാലും ഇ ജി മാത്രം അബ്നോമലായിരിക്കും ബാക്കി എം ആർ ഐ ബാക്കിയുള്ള ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം മിക്കവാറും നോർമലായിരുന്നിട്ട് അപസ്മാരം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ പ്രൈമറി എപ്പിലപ്സീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കാണുന്ന ടൈപ്പ് അല്ലാത്തത് ഇഷ്ടംപോലെ കാണും തലച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ട്യൂമർ സെക്കൻഡറി സീഷസ് ട്യൂമർ വന്നിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും മെറ്റബോളിക് അപ്നോമാലിറ്റി വന്നിട്ട് ട്രോമ ഒരു ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് വന്ന് തലച്ചോറിൽ ഒരു സ്കാർ വന്ന് അധികം അപ്നോമൽ കറണ്ട് ഉണ്ടായി അങ്ങനെ എല്ലാ ടൈപ്പും വരാമെങ്കിലും ഈ പ്രൈമറി എപ്പിലപ്സീസ് ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ വരുന്ന അവസ്മാരങ്ങൾ കൂടുതലും ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളിലാണ് ഇനി ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് പത്ത് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അവസ്മാരം ഉണ്ടാകുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണ് എന്നാലും ഇഷ്ടംപോലെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു റീസൺ മിക്കവാറും നമുക്ക് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിരുന്നാലും പ്രൈമറി എപ്പിലപ്സി ഈ കാറ്റഗറിയിലും കാണുന്നുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഇരുപത്തി ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷം അത് പിന്നെയും കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഏജ് കഴിയും തോറും കൂടുതലും നമ്മുടെ റീസൺസ് കാണുന്നത് തലച്ചോറിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് രക്തക്കോല അടഞ്ഞിട്ട് രക്തോട്ടം കുറഞ്ഞ് അവിടെ ഇസ്കീമി ഉണ്ടായി അവിടെ നിന്ന് അബ്നോമൽ സെല്ലം ഉണ്ടായി അവിടെ നിന്ന് സീസർ ഉണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ ഏജ് കഴിയും തോറും പിന്നെ ഡയബറ്റീസ് പ്രഷറൊക്കെ ഉള്ള രോഗികളിലും കാണുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് പ്രൈമറി എപ്പിലപ്സീസ് കൂടുതലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ രോഗം എന്ന് തന്നെ പറയാം ഹലോ ഹലോ ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് പേര് പറയാമോ സബിത സബിത ശരി ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോളൂ സബിത എവിടെന്നാ വിളിക്കണ സാറ് ഞാൻ ചേലക്കരയിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നത് പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ചോദിച്ചോളൂ എൻ്റെ മോന് ഇതുപോലെ ഉണ്ടായി രോഗം ആ എത്ര വയസ്സാ കുഞ്ഞിന് എത്ര വയസ്സാ ഇപ്പോ 2 വയസ്സായി ആ ചേലക്കരയിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു ടിവിയുടെ വോളിയം കുറച്ച് വെക്കാമോ സബിത ഫോൺ കട്ടായി ഒരു കോളും കൂടി ഉണ്ട് ഹലോ ആ കോളും കട്ടായി ഡോക്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രായത്തെ കുറിച്ചാണ് ഒപ്പം നേരത്തെ ഒരു കോളർ വിളിച്ചോ പറഞ്ഞത് അറിയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് നേരത്തെ ഇത് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷണം ഇത് കാണിക്കില്ല ഡോക്ടർ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപസ്മാരം രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ അസുഖമല്ല ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ് അതിനെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പം രോഗം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടും രോഗനിർണയത്തിനായിട്ടും അല്ല രോഗനിർണയത്തിന് രോഗചികിത്സയ്ക്കുമായിട്ടും അതിനൊരു വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ലീഗ് അഗൻസ്റ്റ് എപ്പിലപ്സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് യൂറോപ്പ് ബേസ് ചെയ്ത് അതിപ്പോൾ അത് ഈ എപ്പിലപ്സികളെല്ലാം ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് വർഷങ്ങളായി അതിങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഐ എൽ ഐ എന്ന് ഐ എൽ ഐ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആദ്യമൊക്കെ ഞങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ അപസ്മാര രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അന്ന് ചെയ്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ലേറ്റസ്റ്റ് റിഫൈൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ജേണലൈസ്ഡ് എപ്പിലപ്സി എന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് പിന്നെ ഫോക്കൽ ഓൺ സെറ്റ് എപ്പിലപ്സി എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പ് പിന്നെ അൺക്ലാസിഫൈഡ
കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതിനെ മറിച്ച് ഒരു ഫോക്കൽ ഓൺ സെറ്റ് പില്ലോസ് അതായത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് തലച്ചോറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായി അത് അവിടെ അവിടെ ഇരുന്ന് കൂടിക്കൂടി അടുത്ത ഭാഗത്തോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഫുൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം അവിടെ മാത്രം അത് ഒതുങ്ങി നിൽക്കാം അപ്പോൾ ഫുൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പറയണത് ഫോക്കൽ വിത്ത് സെക്കൻഡറി ജേർണലൈസേഷൻ ഫോക്കൽ മാത്രം അവിടെ തന്നെ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ പറയും ഫോക്കൽ ഫോക്കൽ എപ്പിലിപ്സി സോ ഫോക്കൽ എപ്പിലിപ്സി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും ഓർമ്മ പോകില്ല ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ കൈയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ചിലച്ചോറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഇലക്ട്രിക്കൽ വൈബ്രേഷൻ വന്നു വെച്ചോ കൈ ഇങ്ങനെ വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ ഓർമ്മ ഒട്ടും പോകില്ല നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഓർമ്മ പോകില്ല അത് തീരുന്ന വരെ നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും നീണ്ടു നിൽക്കാം പെട്ടെന്ന് തീരാ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോക്കൽ എപ്പിലിപ്സ് എന്ന് പറയും നേരെ മറിച്ച് അത് ആ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായി കൈ ഇങ്ങനെ വെട്ടി 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 അപ്പം ബാക്കി അടുത്തുള്ള സ്ഥലത്തോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ കൈ ഈ ഭാഗം ഈ ഭാഗത്തോട്ട് വെട്ടി അപ്പോൾ അടുത്ത മറ്റേ കൈ കൂടെ വെട്ടി ഫുൾ ബോഡി വെട്ടി അപ്പോൾ ഫുൾ ബോഡിയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ തലച്ചോറിൻ്റെ ഫുൾ ബാധിച്ച് ഓർമ്മ പോയി വീണു സോ നമ്മൾ ഓർമ്മ പോകുന്നത് വരെ ഇതിങ്ങനെ കയറി 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 പോകുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ജാക്സോണിയൻ മാർച്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ മാർച്ച് ചെയ്ത് മാർച്ച് ചെയ്ത് നമ്മുടെ എപ്പിലിപ്സ് മാർച്ച് ചെയ്ത് ഫുൾ ബോഡിയിലായി സോ ഇതൊക്കെ പണ്ട് തൊട്ടേ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെർമിനോളജീസ് ആണ് ഹലോ ഹലോ ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ജെയിംസ് ആണ് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ആണ് വിളിക്കുന്നത് സാറേ ഞാന് ഹലോ പറയൂ കേൾക്കാം കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ ആ ഞാന് എട്ട് മാസം മുമ്പ് കറണ്ട് കമ്പിയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് കറണ്ട് അടിച്ച് താഴോട്ട് വീഴുവായിരുന്നു ചെയ്തത് അപ്പോ കൈക്ക് രണ്ട് കൈക്കും കറണ്ട് അടിച്ചു പറയൂ കേൾക്കാം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലായിരുന്നു എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു കോളും കൂടി ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കല്ലോ കോമളം ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ ഉണ്ട് അതെ സാറേ ഞാൻ പാലക്കാട്ട് നിന്നാണേ ആ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോ കോമളം പറയ് എനിക്ക് മോളെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നു അവൾക്ക് ഇടക്കിടെ ആപസ്മാരത്തിന്റെ അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ഇപ്പൊ സ്കൂൾ പോയാല് ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഒരു കുഴക്ക് പോലെ വരും പെട്ടെന്ന് ബോധക്ഷയം പോലെ വന്ന് ഒരു ഛർദിയും വന്ന് അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണേ അതിപ്പോ എന്താന്ന് അറിയില്ല രണ്ടു മണിക്കൂറിന്റെ ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ കുട്ടിക്ക് ബോധം വരുന്നത് എത്ര വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞാ അവൾക്ക് ഇപ്പൊ ആറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ പോവും ജനി വരും ബോധമില്ലാതെ കിടക്കും അല്ലേ ആ ബോധമില്ലാതെ കിടക്കും പിന്നെ രണ്ടു മണിക്കൂറുകൊണ്ട് ഉറങ്ങണം അപ്പോഴാണ് അവൾക്ക് ഇതിനെ അറിയുക ആ ഇതൊരു ടിപ്പിക്കൽ അപസ്മാരമാണ് സാധാരണ ഒരു ജന്നി വന്നാൽ അത് നല്ല കഠിനമായ ജന്നി ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം ബോധം പോയിരിക്കും അതിന് പോസ്റ്റിക്കൽ ഫേസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മാറുന്നുണ്ടോ ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് മാറുന്നുണ്ടോ ടൈപ്പ് മാറുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ കുഞ്ഞാണോ സാധാരണ പഠിക്കാനൊക്കെ നല്ല പഠിക്കാനോ പഠിക്കാനും കുഴപ്പമില്ല എല്ലാത്തിനും അതിന്റേതായ വ്യത്യാസം കാണാല്ല എപ്പോഴും ഉറക്കം പ്രധാനമാണ് അപസ്മാര രോഗികളില് ഉറക്കം പ്രധാനം മിനിമം എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും നല്ലതായിട്ട് ഉറങ്ങണം കാര്യം ഉറക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണർന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ബ്രെയിന് പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാര്യം ബ്രെയിനിന്റെ റെസ്റ്റ് ആണ് ഉറക്കം കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസിക്കുന്ന ബ്രെയിന് ഉറക്കം പ്രധാനം ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ അപസ്മാര രോഗത്തിന് ഇങ്ങനെ കുത്തി ഇളക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇഫക്റ്റ് ആണ് അതിന് എവിടെയെങ്കിലും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ മരുന്ന് കൊണ്ടോ അല്ലാതെയോ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അവസ്മാരത്തിന് നമ്മൾ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇളക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഉറക്കം ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉറക്കം ഏറ്റവും പ്രധാനം പിന്നെ ഒരു ഒരു രോഗിയിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം ടൈപ്പ് അപസ്മാരം ചിലപ്പോൾ കാണാം അതിന് സിൻഡ്രോമിക് എപ്പിലപ്സി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് പല 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 ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരേ ആളിൽ തന്നെ എസ്പെഷ്യലി കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ അങ്ങനെ വരാം അത് ആ ഡോക്ടറാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അത് കണ്ടിട്ട് അ
പേര് പറയാമോ പ്രിയ ശരി ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ പ്രിയ ഡോക്ടർ എന്റെ മോന് മൂത്ത മൂന്ന് രണ്ടര വയസ്സായപ്പം ഫിക്സ് വന്നായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അന്ന് ഞാൻ ഡെലിവറിക്കായിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം ചൂട് കയറി ഫിക്സ് വന്ന് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് മോന് ഏഴ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പം വീണ്ടും ചൂട് ഭയങ്കര ചൂടായിരുന്നു ആ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പിന്നെ ഹോമിയ ആയിരുന്നു ഹോമിയ മരുന്ന് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്ന് പിന്നെ വീണ്ടും ചൂട് കയറി അങ്ങനെ വീണ്ടും ഫിക്സ് വന്ന് പിന്നെ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു അഞ്ച് ദിവസം അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പം പിന്നെയും ചൂട് വന്നപ്പം ഫിക്സ് വന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പീരിയാഡിക് ന്യൂറോ ന്യൂറോളജിനെ കാണിച്ച് മരുന്ന് കഴിച്ച് രണ്ടു വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഈ ജി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഡോക്ടർ വന്ന് ഇനി ഇനിയും കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പം പിന്നെ ഞങ്ങൾ വേറൊരു പീരിയാഡിക് ന്യൂറോയെ കൊണ്ട് കാണിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് ഇനി കൊടുക്കണ്ട നിർത്താൻ പറഞ്ഞു ഇനി മോന് അങ്ങനെ ആണ് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം കൊണ്ട് വിളിച്ചതാണ് എത്ര വയസ്സായി കുഞ്ഞിന് മോനിപ്പം പത്ത് വയസ്സായി പനി വരുമ്പോ മാത്രമാണോ അവസ്മാരം വന്നിരുന്നത് അല്ല അല്ല ജന്യ വന്നിരുന്നത് അല്ലാതെ വന്നിട്ടേ ഇല്ല പനി ഇല്ലാതെ വന്നിട്ടേ ഇല്ല മെജോറിറ്റി സിറ്റുവേഷൻസിലും ഇ ജി നോർമൽ ആയിരുന്നോ ആ ഇ ജി നോർമൽ ആയിരുന്നു ആദ്യം ഇ ജി എടുത്തപ്പം ഇ ജിയിൽ ആദ്യം അഡ്മിറ്റ് ആയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എടുത്തപ്പം അബ്നോർമൽ ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് അടിച്ച കൊഴപ്പില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ എസ് ഐ ജി കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നോർമൽ ആയിരുന്നു ഇ ജി റിപ്പോർട്ട് വന്നത് പിന്നെ വീണ്ടും ഈ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ സിക്സ് വന്നപ്പോ വേറൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോഴും അവിടെ അബ്നോർമൽ ആയിരുന്നു കാണിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഡോക്ടർ രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു പനിയുള്ളപ്പം മാത്രം മരുന്ന് അപസ്മാരം ഫെബ്രുവരി സീസൺ എന്ന് പറയും അത് പിന്നെ ഒരു ഏഴ് എട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ റിക്കർ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് ഇതിപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പാണെന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല അപ്പം ചിലത് പനി ശീഷ ട്രിഗേർഡ് എപ്പിലപ്സീസ് ഉണ്ട് അതായത് അപസ്മാര രോഗമായിരിക്കും ഇ ജി അബ്നോർമ കേൾക്കാമോ അപസ്മാര രോഗമായിരിക്കും പനി ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന തരം വേറൊരു ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മെജോറിറ്റിയും പിന്നെ ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് വന്നാൽ പിന്നെ വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മെജോറിറ്റി സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഏത് ടൈപ്പാണ് നമുക്കുള്ളത് എന്നനുസരിച്ചിരിക്കും ഇപ്പൊ പ്രൈമറി എപ്പിലപ്സിയുടെ കാര്യം മാത്രം എടുക്കണം ചില തലച്ചോറിൽ നമുക്ക് ഈ ഡെമോൺസ്ട്രബിൾ പെത്തോളജി ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എക്സെപ്റ്റ് ഈ ജബ്നമാലിറ്റി ഒരു എം ആർ ഐ നെഗറ്റീവ് ആണ് മെറ്റബോളിക്കൊന്നുമില്ല മെന്റൽ റിട്ടാർഡ് കുട്ടിയല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതും ഇല്ലാതെ വരുന്നതിന് പ്രൈമറി എപ്പിലപ്സിസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ തന്നെ മെജോറിറ്റിയും നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ ഭേദമാകുന്ന ടൈപ്പാണ് അത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കാലാവധിയിൽ കറക്റ്റ് മരുന്ന് കറക്റ്റ് ഡോസിൽ കഴിച്ച് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് പോലെ നിർത്തിയാൽ പിന്നെ ഒരു ത്രീ ഫോർ ഇയേഴ്സ് വരാനാൽ മെജോറിറ്റിയും വരാറില്ല പക്ഷെ വരുന്ന ടൈപ്പുകളും വീണ്ടും റിക്കർ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പുകളും ഉണ്ട് ചിലതരം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജൂനിയൽ മൈക്ലോണിക് എപ്പിലപ്സി എന്ന് പറയുന്നൊരു സിൻഡ്രോമിക് എപ്പിലപ്സിയാണ് മൂന്നാല് ടൈപ്പ് ഒരു ഇ ജി അബ്നമാലിറ്റി ക്യാരക്ടർ അതിൻ്റെ വരുന്ന ജന്യയുടെ ടൈപ്പ് രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് അതിനകത്ത് ചേർന്ന് വരാം സോ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ വേ നമ്മളെ ദോഷമൊന്നും ചെയ്യില്ല എങ്കിലും അത് പക്ഷെ നിർത്തുമ്പം ആ ടൈപ്പ് വീണ്ടും മരുന്നതായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ളതാണ് മരുന്ന് നിർത്തുമ്പോൾ മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം കൺട്രോൾ ആയിരിക്കും മരുന്ന് നിർത്തുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും മരുന്നവർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സർജറിയിലേക്ക് പോകുന്നത് വളരെ റയർ സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് നമ്മൾ സർജറിയിൽ ഇട്ടുള്ളത് ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രക്ചർ റിലീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെമോൺസ്ട്രബിൾ സർജറി ഉദാഹരണം കുഞ്ഞൊരു ട്യൂമർ ഒരു ട്യൂമർ കാരണമാണ് സെക്കൻഡറി സീഷൻ ട്യൂമർ കാരണമാണ് സർജറി വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കാർ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന് ഒരു സ്കാർ ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് വന്നൊരു സ്കാർ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു വാസ്കുലർ അനോമലി എന്തെങ്കിലും ഒരു രക്തക്കൊയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ട് അതിരുന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇതുണ്ടാക്കുന്നു സോ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ എത്ര മരുന്ന് കഴിച്ചാലും ആ ലീഷൻ അവിടെ ഇരിക്കണതോളം കാലം അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അത് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി നമ്മ
പോസിബിൾ അവിടെ നമ്മൾ ചിന്തി ബ്രെയിൻ സർജറി ചിന്തിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രെയിനാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന അത് തന്നെ ഒരു സ്കാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ട്രിഗർ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ടായിട്ട് എന്നിലും ശരിയാവുന്നില്ല എല്ലാ മരുന്നുകളിലും ശരിയാവുന്നില്ല കറക്റ്റ് സമയങ്ങളിൽ അത് കൊടുത്തിട്ടും ശരിയാവുന്നില്ല ഇത് ഈ അവസ്മാരം ജന്നി കൊണ്ട് ഭേദമാകുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണെന്ന് പൂർണ്ണമായും ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ സർജറിയിലോട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ വളരെയധികം നന്ദി ഞങ്ങൾക്ക് അതിഥിയായി എത്തിയതിന് ഡോക്ടർ ക്യൂവിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും നാളെ കാ